திருமதி ஜோதிஷா ஆதித்யா மலர்குழு தலைவர் திருமதி ரேவதி அம்மா அவர்கள் பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன் தன் இனிய தோட்டத்தாலும் இனிய குணத்தாலும் தான் கற்ற தான் கற்றதை எந்த சுயநல நோக்கமும் எந்த சுயநல நோக்கமும் இல்லாமல் அனைவரும் கற்று பயன்பெற வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்துடன் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை உருவ உருவாக்கி வரும் அகில இந்திய உயர்கணித சார ஜோதிடத்தின் நிறுவனரும் எனது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நமது அனைவருக்கும் குரு குருவுமான ஜோதிட கலாநிதி ஜோதிட சக்கரவர்த்தி ஜோதிட மாமேதை ஜோதிட ஆசான் திரு ஏ தேவராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு என எனது முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது குருநாதருக்கு உறுதுணையாகவும் அன்னபூரணியாக அனைவருக்கும் தனது கைகளால் அறுசுவை உணவை செய்து படைத்துக் கொண்டிருக்கும் நமது குரு திரு ஏ தேவராஜ் ஐயா அவர்களின் துணைவியுமான திருமதி டி கிருஷ்ணவேணி அவர்களுக்கும் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தனது கம்பீரமான குரலில் இத்தனை வருடம் நமது சங்கத்தை ஒருங்கிணைப்புடன் தலைமையேற்று வழிநடத்தி வரும் நமது சங்கத் தலைவர் திரு பி எஸ் சுதர்சன் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சலிப்பேதும் இல்லாமல் இத்தனை வருடம் நமது சங்க மாநாட்டிற்கு மதிய வேலைக்கு அறுசுவை உணவை அளித்து வரும் பேராசிரியர் டாக்டர் ஏ ஆர் காசிலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது சங்கத்திற்கு புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் பொது செயலாளர் திரு எஸ் அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜோதிட சக்கரவர்த்தி திரு ஏ தேவராஜ் அவர்களின் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களில் பேர் சொல்லும் அளவு பல நூற்று கணக்கான மாணவர்களை உருவாக்கி தன் முதல் மாநாட்டை சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி அந்த மாநாட்டில் நமது ஆசான் திரு ஏ தேவராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு மேலதாளத்துடன் பூர்ண கும்ப மரியாதையுடன் அவர் குருவை வரவேற்று சிறப்பாக பெருமைப்படுத்திய எனது நண்பரும் சிறப்பு விருந்தினரும் அகில இந்திய தேவசார ஜோதிடத்தின் நிறுவனம் நிறுவனருமான திரு ஸ்ரீ வளராஜன் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது சங்கத்திற்கு சிறப்பு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் டாக்டர் திரு முருகு சுப்பு அவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திரு வி செந்தில் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து ஜோதிட கலைஞர்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் மாநாடு பன்னெண்டாவது மாநாடாகும் ஒரு மாநாடு நடத்துவது என்பதே மிகப்பெரிய விஷயம் விஷயமாக இருக்கும்போது அதுவும் பன்னெண்டாவது மாநாடு தொடர்ந்து தற்போது வெற்றிகரமாக நடத்தி சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கும் நமது சங்கத்தின் நிறுவனர் ஜோதிட சக்கரவர்த்தி ஏ தேவராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு நிகர் அவர்களே என்றால் மிக அல்ல இது சாதாரண விஷயம் அல்ல இது அவரின் இரவு பகல் பாராது உழைத்த உழைப்பின் வெற்றியாகும் மீண்டும் அவருக்கு ஜோதிட மாணவர்கள் அனைவரின் சார்பாக எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு பேச அழைத்த தலைப்பு வந்து கல்வி பற்றியதாகும் கல்வி என்பது நாலாம் பாவ காரகமாகும் எனவே கல்வியை பற்றி ஆய்வு செய்யும் பொழுது விதி கொடுப்பனையை விட மதி என்ற தசாபுத்திகளுக்கு தசாபுத்திகளின் தொடர்புகளை கொண்டே நாம் பலனை நிர்ணயிக்க வேண்டும் கல்வி என்பது நமது அறிவை வளர்ப்பதற்காக படிப்பதாகும் கல்வியை அக அறிவு புற அறிவு என இருவகையாக கூறலாம் எந்த பயிற்சியும் பெறாமல் இயற்கையாக தனக்குத்தானே ஜாதகர் பெறும் அறிவு வந்து அக அறிவாகும் ஜாதகரின் விளையாட்டு பொழுதுபோக்கு ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தி செயற்கையான பயிற்சிகளை கொடுத்து அதன் மூலம் அறிவினை வளர்ப்பது புற அறிவாகும் இந்த கல்வியானது பாலக்கல்வி அடிப்படை கல்வி உயர்கல்வி உச்சக்கல்வி என நான்கு நிலைகளை கொண்டது இரண்டு வயது முதல் ஏழு வயது வரை உள்ள பாலக்கல்வியை இரண்டாம் பாவத்தின் மூலம் அறியலாம் இரண்டாம் பாவம் லக்னத்திற்கு பாதகமற்ற பாவ தொடர்புகளை பெற்றால் அக்குழந்தை சிறுவயது முதலே நன்கு பேசவும் திறமையாகவும் செயல்படும் மற்றவர்கள் பாராட்டை பெறவும் செய்யும் லக்னத்திற்கு பாதகமான எட்டு பன்னெண்டு போன்ற பாவ தொடர்பு பெற்றால் அக்குழந்தை பேச திணறும் மற்றும் திக்குவாய் தாழ்வு மனப்பான்மை கல்வியில் கவன சிதறல் உடலில் வலி வேதனைகள் அடைந்து படிக்க முடியாத சூழலை கொடுக்கும் குழந்தை மொழி பேசுவதற்கும் காலதாமதமாகும் எனவே மற்ற குழந்தைகளின் கேலி கிண்டலுக்கும் அந்த குழந்தை ஆளாகும் ஏழு வயது முதல் பதினெட்டு வயது வரை அடிப்படை கல்வியாகும் இந்த அடிப்படை கல்விதான் எல்லா உயர்கல்விக்கும் அடித்தளமாகும் அடிப்படை கல்வியில் பயின்றதைதான் ஜாதகர் வாழ்க்கை முழுவதும் எல்லா நேரத்திலும் பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பார் இந்த கல்வியை ஒருவர் மற்றவர் தயவு இல்லாமல் அல்லது ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுக்காமல் தானே கற்றுக்கொள்ள முடியாது அடிப்படை கல்வியை பொறுத்தவரை ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் மட்டும் தனித்தன்மையான 
திறமை உடையவராக இருந்தாலும் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் கற்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில் தாய்மொழி மற்றும் சிறப்பு மொழிகளான ஆங்கிலம் ஹிந்தி போன்றவையும் கணிதம் வரலாறு அறிவியல் என்று எல்லா துறையிலிருந்தும் அடிப்படை செய்திகளை கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது அதாவது நாலாவது கிளாஸ்லேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் அதை வந்து அடிப்படை கல்வி இப்படி தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்கங்க அடிப்படை கல்வி சிறக்க நாலாம் பாவம் லக்கணத்திற்கும் ரெண்டாம் பாவத்திற்கும் பாதகமற்ற பாவங்களான ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து பாவங்களை தொடர்பு பெற்றால் ஜாதகர் அனைத்து பாடங்களையும் நன்கு படிப்பார் ஏதாவது ஒரு அறிவியல் சார்ந்த பாடப்பிரிவில் நல்ல புத்தி கூர்மையுடன் படித்து நல்ல மதிப்பெண் பெற்று தொழில் சார்ந்த உயர்கல்வி படிப்பிற்கு செல்வார்கள் நாலாம் பாவம் மூணு ஏழு பதினொன்று போன்ற பாவ தொடர்புகளை பெற்றால் ஜாதகர் கல்வியை தன் திறமையால் நன்கு கிரகித்து நன்றாக படித்து நல்ல மதிப்பெண் பெற்று சிறப்பாக முன்னேறுவார்கள் நாலாம் பாவம் லக்கணத்திற்கு பாதகமான எட்டு பன்னெண்டாம் பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் கல்வியில் கவன சிதறலும் கல்வியில் கவன செலுத்தி படிக்காமல் வீணாக பொழுதை கழிப்பார்கள் ஆசிரியரை ஆசிரியரையும் பெற்றோர்களையும் எதிர்த்து பேசும் குணம் கொண்டவர்களாகவும் தீய நண்பர்கள் சவகாசம் ஏற்பட்டு மது அபின் கஞ்சா போன்ற தீய பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி பல தீய காரியங்களில் மற்றும் குற்ற நடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு குழந்தை குற்றவாளியாகி சீர்திருத்த பள்ளியில் சேர்க்கும் நிலைக்கு ஆளாவார்கள் இதை வந்து நம்ம நாலாம் பாவத்தை வச்சு ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்கும் படிக்கிற காலத்தில் வந்து தாய் தகப்பன் வந்து நம்மளை நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு அந்த நாலாம் பாவம் இந்த மாதிரி தொடர்புகள் இருந்தாக்கா நம்ம ஈஸியாக சொல்ல முடியுங்க இந்த உயர்க கணித சார ஜோதிடத்தில் இளநிலை முதுநிலை போன்ற அனைத்து உயர்கல்வியையும் ஒன்பதாம் பாவம் மூலம் ஒன்பதாம் மூலம் ஒன்பதாம் பாவத்தின் மூலம் அறியலாம் பிஹெச்டி போன்ற உச்சக்கல்வியை பதினோராம் பாவத்தின் மூலம் அறியலாம் உயர்கல்வி என்பது ஆராய்ச்சி கல்வியாகும் உயர்கல்வியில் எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியும் கௌரத்தையும் கௌரவத்தையும் தரக்கூடியது காலேஜ் போயிட்டா அது ஜாலியாக இருக்கலாம் இல்லைங்களா அதுதான் சராசரி மனிதர்களுக்கு என்ன தெரிந்திருக்க வேண்டுமோ அதையும் தெரிந்து கொண்டு அடிப்படை கல்வி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு தெரியாததையும் தெரிந்து கொள் கொள்வதுதான் உயர்கல்வியாகும் பன்னெண்டாம் பாவகரமான ஜாதகரின் மூளைக்கு புரியாத மற்றும் அழி அவிழ்க்க முடியாத இரகசியங்களை உடைத்தெறிந்து ஜாதகர் எடுத்த காரியத்தில் முழு சித்தியை தரும் பாவமான பதினோராம் பாவம் உச்சக்கல்வியை குறிக்கும் இந்த ஒன்பதாம் பாவமும் பதினோராம் பாவமும் லக்கன லக்கணத்திற்கு பாதகமான எட்டு பன்னெண்டாம் பாவங்களை தொடர்பு கொண்டா அவர் எந்த கல்வியுமே படிக்க முடியாதுங்க உயர்கல்வி உச்சக்கல்வியை படி உயர்கல்வி உச்சக்கல்வியை அடுத்து படிப்புக்கு வந்து காரகமான குரு காரகமான கிரகம் இருக்குதுங்க அது என்னென்ன கிரகம்னா குரு புதன் சந்திரன் போன்ற கிரகங்கள் கல்விக்கு காரக கிரகங்களாகும் இக்கிரகங்கள் லக்கணத்திற்கும் ரெண்டாம் பாவத்திற்கும் பாதகமற்ற பாவங்களை தொடர்பு கொள்வது சிறப்பு பாதகமான எட்டு பன்னெண்டாம் பாவ தொடர்பு கொண்டால் கல்வி கற்பதற்கேற்ற மனநிலையும் உடல்நிலையும் பாதிக்கப்பட்டு கல்வி என்றாலே ஜாதகருக்கு கசக்க ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிடுங்க அஞ்சு ஒன்பதாம் பாவ தொடர்பு பெற்றால் படிப்பை விட பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுப்பற்ற தன்மையை ஜாதகருக்கு கொடுத்துருங்க அதாவது நன்றாக படித்தால் பிற்காலத்தில் சந்தோஷமாக வாழலாம் என்று நம் அறிவிற்கு தெரிந்தாலும் அதற்கு நம் மனம் முழு ஈடுபாட்டுடன் ஒத்துழைத்தால் தான் கல்வியை கற்க முடியும் எனவே லக்கணம் ரெண்டாம் பாவம் நாலாம் பாவம் ஒன்பதாம் பாவம் பதினோராம் பாவம் இதெல்லாம் வந்து பாலக்கல்வி அடிப்படை கல்வி உச்சக்கல்வி உயர்கல்விங்க பாவங்கள் மற்றும் குரு புதன் சந்திரன் போன்றவைகள் எந்த விதத்திலும் அஞ்சு ஒம்பது எட்டு பன்னெண்டாம் பாவங்களை தொடர்பு கொள்ளாமல் இருப்பது சிறப்பு என கூறி எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த சங்க நிறுவனர் ஏ தேவராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றி கூடிய விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்